தஞ்சாவூர் இந்த பேரை கேட்டதும் உங்களுக்கு முதல்ல ஞாபகம் வர்றது ராஜராஜ சோழனும் அவர் கட்டின தஞ்சை பெரிய கோவில் தாங்க தஞ்சாவூரை தமிழ்நாட்டோட நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொள்ளிடத்தில் பிரிகிற அந்த காவிரி ஆறு பல கிளை ஆறுகளாக மாறி இந்த டெல்டா மாவட்டத்தை பசுமையாக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை தலையாட்டி பொம்மை அதுக்கப்புறம் தஞ்சை ஓவியங்கள் இப்படி தஞ்சாவூருக்கு பெருமை சேர்க்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தஞ்சைக்கு புகழ் சேர்க்குற இன்னொரு விஷயமான ஒரு உணவகத்தை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நெற்களஞ்சியம் சொல்கிற தஞ்சாவூரில் தாங்க இப்போ நான் இருக்கேன் தஞ்சாவூர் அப்படின்னு சொன்னதும் உங்களுக்கு முதல்ல ஞாபகம் வருது தஞ்சை பெரிய கோவில் அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை ஸோ இப்போ அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு உணவகம் இங்கே புகழ் பெற்றுச்சுருக்கீங்க அந்த உணவகத்தோட வாசலில் இருந்துன்னு தான் நான் இப்போது பேசி நாசர் இடியாப்ப பாயா உணவகம் ஸோ இந்த உணவகம் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை புதிய பேருந்து நிலையத்திலேருந்து பக்கத்துலேயே அமைஞ்சிருக்கங்க சரி இந்த உணவகம் சாயந்தரம் நாலு மணிலேருந்து இரவு பதினோரு மணி வரைக்கும் இயங்குது ஸோ இந்த உணவகத்தில் என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இடியாப்பம் மற்றும் ஆட்டுக்கால் பாயா தான் இந்த இடியாப்பம் இவங்க தயார் பண்ணுற முறையே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குங்க அதுவும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான பண ஓல மட்டையில் வந்து இந்த இடியாப்பத்தை இவங்க தயார் பண்ணுறாங்க அதுவும் கடையோட வாசலில் வச்சு இந்த இடியாப்பத்தை தயார் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா வாசல்லையே அந்த இடியாப்பம் அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வாசலில் நின்றே பார்க்கலாம் பனை ஓல மட்டையில் வச்சு வேக வச்சு எடுக்கிறாங்க மற்றும் இது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றதுக்கு காரணமே இந்த பனை ஓலை மட்டையில் அவங்க வேக வச்சு எடுக்கிறதும் அதுக்கு சைடிஷாக கொடுக்குற அந்த ஆட்டுக்கால் பாயா வந்தாங்க ஸோ ஒரு நாலு இடியாப்பம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா விலை ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்குது முப்பது ரூபா நாலு இடியாப்பம் ஸோ நாலு இடியாப்பத்துக்கும் பாயா வைக்கிறாங்க நம்ம ஆட்டுக்கால் பாயா ஆர்டர் பண்ணும்போது நூற்றி பத்து ரூபா அந்த ஆட்டுக்கால் பாயா வந்ததுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப அருமையாகவும் இருந்தது இந்த உணவகம் எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடியாப்பத்துக்கும் ஆட்டுக்கால் பாயாவுக்கும் தாங்க இந்த கடை ஃபேமஸ் பட் இப்போ சமீபத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேறு டிஷ்ஷஸும் இவங்க வந்து போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது மதியத்தில் வந்து பிரியாணி போடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மட்டன் கொத்து பரோட்டா சிக்கன் கொத்து பரோட்டா இருக்குது இவங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பரோட்டாவை இல்லாமல் இடியாப்பத்தை வச்சு கொத்து பண்ணுறாங்க அதாவது மட்டன் இடியாப்ப கொத்து சிக்கன் இடியாப்ப கொத்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டியான டிஷ்ஷும் இந்த கடையில் அவைலபிளாக இருக்குங்க